According to EsquireMag.com, ang civil engineer ay ang pangatlo sa highest paying jobs in the Philippines na may sahod na 68,957 Philippine Peso. Totoo nga bang ganito kalaki ang pwedeng sahurin ng isang civil engineer sa Pilipinas? Para maging civil engineer ka, ang program na dapat nakunin mo ay ang Bachelor of Science in Civil Engineering. Ano nga ba ang civil engineering? Ang civil engineering ay isa sa mga major na pwedeng i-consider kung interesado kayo sa pag-design ng tulay, dam, roads, tunnels, buildings, bahay, pipelines, and railroads. Ang civil engineering ay may raming mga subfields na pwede niyong pagpilian which may lead in different career paths. Ilan sa mga ito na i-discuss ko ay ang structural, geotechnical, water, transportation, at construction management. Ang structural engineering ay ang study about sa mga forces, strength, and stability sa isang structure. Ang mga structure na ito ay pwedeng mga tulay, matataas na building, bahay, o mga sikat na landmark. Ang sub-build na ito ay ang pinaka-math-intensive and maraming mga physics problems. Isa sa mga subject na related sa structural engineering na madidiscuss during college is ang statics. Ang statics ay tungkol sa mga forces sa isang system na hindi nagalaw or at rest. The basic principles of statics is sum of the forces is equals to zero and sum of the torques is equals to zero. Ang usual problems in statics is finding the reaction forces and the moment of a system. Sunod isang dynamics. Ito ay isa sa mga subject din na itatakil kung ang statics ay tungkol sa forces at rest. Ang dynamics naman ay tungkol sa movement ng isang system and sa mga forces na nagkukos ng movement dito. Whether kung wind or earthquake or other moving forces na nagkukos sa structure ng paggalaw ay dapat makonsider sa pangadesign na to. Another subject is structural engineering is the reinforced concrete design. In this subject, ang main topic is all about designing of reinforced concrete structure. During my time, na required kami na mag-design ng sariling two-story residential house with roof deck. Ilan pa sa mga subject na matitake nyo dito is ang earthquake engineering, which are all about earthquake forces and designs, steel design and timber design, which is about using steel and timber in structure designing, pre-stressed concrete, which are all about designing of pre-stressed concrete. And when you graduated and entered the industry, kadalasan ng mga structural engineers ay nagtarbaho sa computer for their design. Karamihan ngayon ay nagamit ng mga software in designing of the structure and almost no manual calculation na ang ginagamit sa industry. Then matatanong nyo, bakit kailangan pa pag-aralan if kung ang software naman ang bahala sa design? You need to know the basics kasi di gagalaw mag-isa ang computer. Ikaw pa din ang mag input ng data at maglalagay ng command, kaya dapat alam mo kung paano ito gamitin. Madami pang dapat i-discuss about structural engineering. And kung naging interesado kayo sa mga sinabi ko, pwede nyo i-consider ang subfield na ito. Next subfield is the geotechnical engineering. Ang geotechnical engineering ay about sa studies of behavior ng earth materials like rock and soil, but mainly nagpo-focus ito sa soil. Ano nga ba kinalaman ng soil sa pag-design ng structure? Kung ang structural engineer ay dinedesign ng buong building to make it stable, ang geotechnical engineer naman ang nag a na ang pagtatayuan ng building ay nasa tamang type ng soil and nasa safe bearing capacity. Ang safe bearing capacity ng soil ay ang capacity ng earth soil na isupport ang load na i-apply sa ground ng walang failure or any settlement. Dahil kung ang building ay mailalagay sa malambot na lupa at sa maling type ng lupa ay pwede itong magiba, lumubog, at mag gaya ng sikat na leaning tower of Pisa which was a result of soil issue. Nagre-relay ang design ng foundation sa type ng lupa na pagtatayuan nito, kung malalim na pundasyon o mababaw na pundasyon. Ang weight ng building ay natatransfer papunta sa pundasyon at ang weight ng pundasyon ay natatransfer sa soil na kinatatayuan nito. In college, iba't ibang laboratory activities ang gagawin nyo dito. Una is mag-collect ng soil sample, then i-identify ang type ng soil kung sand, gravel, clay, and silt, 
Then test din ang grain size through sieving and water content ito. You can experience also the field density test which is to determine the density of the field soil. May mga lab din about soil in mechanical loading. Isa dito is ang triaxial test. In construction industry, ang mga trabaho naman ng isang geotechnical engineer ay more of the testing. Pwede na sa field, then magtetest ng mga soil ng pagtatayuan ng structure. Yan sa mga test na ginagawa ay ang soil boring test and field density test. Or pwede din in a lab kung saan after mag-collect ng soil ay itetest mo ito gamit ng iba't ibang equipment. Next is ang water resources engineering. It is more on design ng system to manage human water resources. Pwede kang magtrabaho sa mga water treatment facilities, designing of dams, pipelines, channels, canal, and so on which is related sa water resources. In college, ilan sa mga subject na itatakil dito is ang fluid mechanics, which tackles more about the discharge or flow rate. Ang flow rate ay ang volume ng fluid na nagpo-flow for a certain period. Then hydraulics, more on designing a dam. Then water resources engineering. Ilan sa mga na-discuss namin dito is ang storm drain design, groundwater, and also ang flow rate. Next is transportation engineering. Ito naman ay tungkol sa safe and efficient movement of goods and people. Ang mga engineer na ito ay nagde-design ng streets, roads, highways, railroads, and public transportation systems. Isa sa mga work ng transportation engineer ay to know the impacts of certain development in the existing traffic. Example, may bagong stadium. Kung kailangan ba mag-add ng stoplight, magdagdag ng lane, kung saan ang route ng entrance and exit, then kung kailangan ba mag-add ng route ng public transportation. Ito ay upang mapaluwag ang traffic around the new development. Dinidesign din nila ang mga roadways, kung tama ba yung kapal ng base, sub-base, then kapal ng concrete and asphalt, then kung meron bang mga curves and inclined roads, kung gano'n ba kabilis ang magiging speed ng sasakyan dito, kung gano'n ba kabilis ang magiging reaction time nila sa break kapag nakakita sila ng obstruction. Another example is gaya ng Skyway. Ang structural engineer ay i-design niya to make it stable and kung ilang bakal and grade ng concrete ang gagamitin. But ang transportation engineer, i-design niya kung ilangan ang kailangan lane, then kailan safe mag-merge ang mga lanes. Pagdating naman sa career, it's more on field and office work. After collecting data on road, i-analyze mo ang mga to. Kung may heavy traffic in a place, hindi laging solusyon ang paggawa ng bagong kalsada. One of the ways is ang rerouting ng public vehicles or adding number coding sa lugar. Or pwede din baka may mga defects sa kalsada, halimbawa, lubak, kaya na nagkakos ng traffic. As a transportation engineer, kailangan gumawa ng paraan upang ma-resolve ito ng hindi naglalabas ng malaking kapital or pera. Last is the Construction Management Engineering. It is smart about managing the project scope, schedule, budget, and quality. Sila yung mga civil engineer na hands-on and yung nakikitang nasa field. Sila yung nagmamanage and nag-assure na tamang methodology na ginagawa and within the standard quality. They also assure na hindi lalagpas sa budget ang project then matatapos on time. Dito din papasok ang mga quantity surveyor who are responsible in the contracts and cost ng isang project. Additional information. Sa ibang bansa ay nakahiwalay ang program sa college ng quantity surveying sa civil engineering. But sa bansa natin, pwede ka pa din maging quantity surveyor kahit graduate ka ng civil engineering. In college, ang mga relevant subject dito is ang contracts management, kung saan ituturo ang basic in making and reading a contract, cost engineering, kung saan matututunan ang estimate and costing in construction, Construction Project Management, kung saan ituturo ang basic methods and scheduling in construction. Pagdating sa career in the industry, you can work in the field or office or pwede both. Pwede kang maging project manager, quantity surveyor, project engineer, 
kailangan mo i-check in the actual construction or field ang mga data na ilalagay mo sa paper or computer, which makes you work in both field and office. Mabalik tayo sa tanong sa simula ng video ko kung totoo nga bang pwedeng sahuri ng civil engineer sa Pilipinas ang ganyang kalakit na sahod. Ang sagot ay oo at hindi. Oo, maari. Kapag matagal ka na o nakagain ka na ng experience sa construction industry. Mapapansin nyo sa chart na yan, di naman sinasabi na kapag fresh grad ka ay ganyan kalaki na agad ng sahod mo. Then, isa pang oo, ulit kung mag OFW ka. Karamihan sa range ng sahod ng civil engineer sa ibang bansa ay ganyan kalaki or mas malaki pa dyan. Isa pang oo, kung makokontrata ka at magsasideline ka ng may kinalaman sa civil engineering. Maaring estimate, design, or site supervision ng bahay, depende na lang sa gusto mo. Sure, mas malaki pa dyan ang makukuha mo. Sipag at tiyaga lang. Then nasabi ko din na hindi. Dahil sa totoo lang, ang mga fresh grad or even ang mga may experience na natin nakasama na civil engineer, meaning mga 4 to 5 years experience, ay di pa din nakukuha ang ganyang kalaki na sahod sa Pinas. Sa totoo naman, minsan di lang sa laki ng sahod yan, sa diskarte at kung saan ka masaya sa ginagawa mo. Hanggang dito na lang, salamat, hanggang sa muli, bye-bye!